문을 자주 세요. 엄마. 저... 엄마. 문둥이가 왔어. 아니, 엄마. 아니 왜 그러니 너? 문둥이가 왔어. 뭐 문둥이가 왔어? 응. 뭐? 어. 내가 나가 보지. 그래 네가 좀 나가 봐라. 왜들 떠드니? 대문 밖에 문디가 왔다 그러지 않아요. 무슨 문디냐 또? 아, 저 정다영 씨 계세요? 누구시죠? 나요. 저, 난 시골서 찾아오는 길인데요. 저 아버지 친구 되는 사람인데. 왜? <웃음> 어이구, 응. 이건 나무성게. 그, 응? 오랜만이세. 평수가. 인사 유자라. 이번에 어. 낙양대학의 장학생으로 합격이 됐지. 어, 그래. 어. 그거 참 수제구 그래. 음? 자, 어서 들어가지. 어. 자, 들어가자. 서, 손님들 모시고. 아니, 얘. 저... 자, 앉아. 어. 아, 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 아. 그 앉으라고. 음? 서울에는 오고 싶지 않았지만 얘 때문에. 왜? 자네가 서울을 싫어하는 심정, 밝은 것을 싫어하는 심정, 알겠어. 담배 피지. 응. 아버지. 왜? 어머니가 좀 보시세요. 아니, 여보. 왜? 왜 그래? 어쩔 생으로 그런 사람을 끌어들이오. 왜? 아무리 친구도 좋지만. 문두이가 아니야. 얼굴에 화상을 입어서 그래. 아, 네, 그래요. 불쌍한 친구야. 마누라도 없고, 자식도 없고. 아니, 그애 누군데요? 어디서 주사길로 구하래. 네, 그래요. 꽤 이쁘던데요, 어머니. 저... 세수하려고. 네. 음. 어, 제가 안내드리죠. 따라오세요. <웃음> 맛있는 것좀 만두. 오늘 친구를 위해서 할수 없이 먹기 싫은 맥주라도 먹어야 될 바니까 미리 양해를 구하오. 아이고, 구세주께서 오셨군 아이고, 그래요. 임자도 언제. 네. 하세요. 네. 상관없습니다. 이 고단한 뭐냐 이거? 응? 잠이 들었어. 자관 오늘 내 집에서 쉬고 내일 회사에 나가서 사령장을 받도록 하세. 자네 부인 문제 없나? 아, 난 공처가 아닐세. 응? 어. 이봐 나무 용길래. 응? <웃음> 자. <웃음> 설마 지금도 그 자네 첫사랑인가 마누라인가 하는 여자를 뭔지 하는 건 아니겠지? 응? <웃음> 자. <웃음> 아. 지금 당신 칭찬을 하는 중이야. <웃음> 어머나. 뭐라고요? 예. 우리 가정이 행복하다는 거야. 왜냐? 그건 절대적으로 자네의 힘이 위대하다는 거야. 어때? 응? <웃음> 당신도 아무리요. 어, 정말이야. 그렇기 때문에 맥주 한병더 얻을 수 없을까? <웃음> <웃음> 아니야, 이 사람. 난 그만하겠어. 이성 취했던 내 일에 지장이 어, 있겠어. 어, 어. <웃음> 한 병만 더 줘. 공장장으로부터 말씀 잘 들었어. 박 기사와 같은 분을 우리 공장에 모시게 된 것을 여간 기쁘게 생각하지 않소. 감사합니다. 잘 부탁합니다. 네. 저 사태가 어떻게 됐소? 네, 저 
자문박 11호 사택을 배정했습니다. 어, 참 인사하시지. 네, 비서 미스 김이요. 아, 어, 박남 홀시다. 저 미스 김이에요. 네. 그럼 공장장이 안내하시죠. 이곳이 우리 회사 연구실이죠. 앞으로 박 기사가 계실 곳입니다. 에, 이번에 우리 회사 연구실 책임자로 오시게 된박 기사예요. 일찍이 동경대학을 마치고 사계의 조예가 깊으신 분으로 우리나라 약학계의 권위자이십니다. 앞으로 박 기사를 모시고 본사의 발전을 위해서 상호 협조하여 잘해 나가기를 부탁합니다. 박남호 씨다. 여러분의 협조를 바랍니다. 자, 내 방으로 갑시다. 네. 때려오는 거야? 꽃한 송이 주면 꼬 많아 드리지. 꽃을 들수 없으면 빵값이라도 내놓고 가야 할거 아니야? 돈 없어. 그럼 시계라도 끌려놔. 시계를 왜 줘? 그럼 치마라도 벗어 주겠니? 저리 비키지 못해? 누구 마음대로. 야! 응, 응. 응? 응? 뭐야 너희들이? 새끼 누굴 뭘로 알고 이 새끼 눈깔이 떠나 이거 야야야 빼빼 쳐? 왜 학생을 괴롭히니? 조심해 자식 건방지게 너 죽어 이 자식 죽을 줄 알아? 비겁한 자식들 왜 도망가는 거야? <웃음> 빨리 타시지 어라시오 여보, 여보. 네? 무슨 인사라도 있어야 할거 아니야? 수고했어요. 응? 어? <웃음> 화려한 보승걸? 끝나죠. 다치지 마. 우리 애인한테서 받은 거야. 아버지, 너 요새 오토바이 조심해서 타느냐? 문제 없어요. 아야, 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 아야. 본사는 대비서 우리 당선된 자식이 알 테니 위신 문제야. 
어머니가 좋아하시는 백장미. 웬 거니? 로맨스가 있죠. 자, 됐다. 엄마 한방 먹어. 빵! 저런 자식 좀 봐. <웃음> 뭐가 있다고? 아무것도 아니에요. 너 오토바이 조심해서 타고 다녀라. 글쎄 그런 걱정 마세요. 왜네 걱정을 안 하니? 어떤 자식이라고. <웃음> <웃음> 어때요 아버지? 음, 탐스럽구나. <웃음> 동문의 정원에 핀 거예요. 아버지 드리려고 얻어 왔죠. 음, 그래. 학견 재미나고? 기대한 것보다는 시시하지만 재미나는 강의도 있긴 해요. <웃음> 대학이란 그런 거란다. <웃음> 저녁 준비 다 됐어요? 응, 곧 가마. 벌써 20년 전 얘기다. 소위 대동아 전쟁이 절정에 달했을 무렵 나는 일본 사람이 경영하는 제약 회사에서 내 아내를 처음 알게 됐다. 우리는 불같은 사랑을 속삭였고 마침내 순조롭게 결혼을 했다. 봄이면 백장미가 우거져 피는 이 집을 우리는 장미의 집이라고 불렀었다. 여보? 응? 이거? 응. 에이, 신문이라고 전쟁 얘기로 가득 찼군. 전황이 심상치 않은 모양이죠? 괜찮을까요? 어쩐지 무서워요. 안심하오. 우리들의 행복을 짓밟는 놈은 아무도 없으니까. 응? <웃음> 여보, 응? 이 표적 영원히 간직하세요. 우리들의 상징이에요. 간직하고 말고. 경희. 네. <웃음> 과연 그것은 우리들에게 유일한 표적이 되고 말았다. 아무리 잔인한 전쟁일지라도 우리들의 행복만은 짓밟지 못하리라고 믿었는데 여보! 인지 오세요? 어! 여보! <웃음> 이거 벌써 나와있었네 그래? 응? <웃음> 일찍 돌아오셔도 기뻐요 <웃음> 당신 카레 라이스가 먹고 싶어서? 지금 만들고 있어요 참 기쁜 소식을 전할 게 있어 네? 뭐예요? 내가 연구하던 약품이 발명 특허를 받게 됐어. 엄마, 그래요? 그래. 사장이 승급 시켜준대. 엄마, 정말? 어. <웃음> 그리고 월급도 승급 시켜주고. 아, 저도요. 당신이 발명한 것보다 훨씬 위대한 것을. 뭔데? 말해봐. 뭐야? 아이, 저 우리들의. 
제일의 작품. 어? 제일의 작품? <웃음> 당신도 이제 애기 아버지가 되는 거예요. 아니, 정말요? 네. 이야, yeah. 과연 당신을 위대해. <웃음> 응? <웃음> 여보. 여보세요? 네, 그렇습니다. 서울시다. 전무님이세요? 네? 네? 뭐라고요? 무슨 전화요? 회사로 징용영장이 나왔다고 고도라는 거야. 네? 뭐라고요? 아니... 안각은 못 빼게요. 왜못 빼게요? 전쟁과 우리 안 무슨 상관이 있어요? 당신이 가야 할 이유가 뭐예요? 네, 가지 마세요. 가서는 안 돼요. 여보, 흥분하지 말고 내 말을 들어요. 군요원으로 직말당해가니까 일선에는 안 나가게 될까요? 일선이고 후방이고 난 싫어요. 당신을 떠나서 살수 없어요. 누구를 위한 전쟁이에요? 이놈들을 위해서 우리가 해질 수는 없잖아요. 가지 마세요. 가지 말아요, 여보. 노도와 같은 전쟁의 물결 속에 휩쓸려 죄 없는 우리 젊은이들은 북으로 북으로 끌려갔다. 아, 이것이 우리들을 영원히 갈라놓은 운명의 이별일 줄이야. 나는 관동군의 어느 부대에 배출해서 만주벌판을 횡단하고 노예처럼 끌려다니며 야전병원에서 두상병들을 돌보았다. 어느 날 아내로부터 편지를 받았다. 귀여운 아들을 낳았다는 소식이었다. 사진까지 보내며 나를 닮았다고 하면서 서울서도 위험하여 친척을 따라서 해주로 피난해 와 있다는 소식이었다. 그러한 어느 날 보이지 않는 벌판을 밤새어 헤매이던 절망. 나는 마침내 어느 마을 어구에서 우리 교포의 구제를 받았다. 3.1운동에 실패하자 고국을 떠나 그곳으로 망명한 이 노인이 아니었으면 나는 영영 소생할 길이 없었을 것이다. 
나하고 사랑 없어. 사랑 없어. 정신이 들어? 아니, 당신은... 진정하시오. 당... 움직여서는 안 돼요. 여보세요. 대체 내가 어떻게 된 겁니까? 네, 여기 어딥니까? 차차 아시게 될 테니 자, 참고 누워 계시오. 좀 잡다 보세요. 잡수야 병도 나실 게 아니에요? 안 먹는 데다 먹기 싫어. 자. 살고 싶지 않단 말이에요. 여보, 이게 무슨 농도란 짓이오? 남의 호의를 생각해서라도 그래야만 되겠소? 선생님, 전 이상 참을 수가 없습니다. 살 가치가 없는 놈입니다. 나를 죽게 내버려 주세요. 남아가 대범해야 하는 법이오. 뭐지 않아서 일본군이 항복하게 될 거예요. 그게 무슨 상관이 있단 말입니까? 나 같은 산송자한테는 아무런 의의가 없어요. 기다려보자. 살아서 돌아올 지 누가 아니. 커머님. 에휴, 몹쓸 놈의 전쟁. 서울 집으로 돌아가야겠어요. 철수야, 애비 얼굴도 모르고 구겠구나. 으유, 거의 없어. <웃음> 아내에게 전사 통지서가 전해진 후 해방이 됐다. 나는 괴로운 포로 수용소의 생활을 끝마치고 일로 해주를 향해 떠났다. 누굴 찾으세요? 저... 해방 전 서울서 속에 나온 경이라는 여자를 호... 혹... 백은 누구시오? 친구가 안부를 좀 말아봐 달라게 아니 친구라면 그의 남편이 살아 있었단 말이오? 아. 그렇겠지 살아 있을 리가 있나 에휴 그 애는 제 남편 전사 통지서를 받고는 곧 서울로 떠났다오 그래요? 저한테 어린 애가 예 있었지요 잘 큽니까? 갓나서 떠났으니 지금은 소식을 알 수가 없죠 아네 전쟁이 끝나자 내 인생도 끝나버렸다. 이렇게 살았다는 자신을 의식할 수 있는 그것이 얼마나 괴로운 일이었던가. 죽음의 대호 속에서도 
빗발치는 정탄 속에서도 아내만을 잊지 않고 아내를 위해서 살아서 돌아가야겠다던 애절한 기원이 이제는 모두가 무모한 꿈에 지나지 않았다 그러나 잊을 수 없는 경의를 안타깝게 불러보며 선을 넘자 그리운 경희가 살고 있는 남한 땅으로 가자 부모를 잃은 어린아이를 내가 맡아서 길렀다 외로운 사람끼리 아쉬운 정을 나누면서 아버지 자신 없어요 담임선생님이 뭐라 그러세요? 네 성적이면 은 어느 대학이든 문제없대 음. 평수가 합격되면 아버지도 곧 일자리를 구하겠다 서울엔 가고 싶지 않지만 네가 학교를 계속 해야 하니까 아, 아버지 열심히 해보겠어요 뭐냐 <웃음> 아, 경희는 지금 어디서 무엇을 하고 있을까 그리고 그 어린 것은 지금쯤 얼마나 컸을까 미스 강 네? 네오 하이파스에 대한 처방 어떻게 됐죠? 미국 결핵협회와 육군 의무강실에서 각각 저희가 왔어요 어, 좀 봅시다 선생님 항스타민과 비타민 해열의 실험 결과가 우리 얘기의 잔대로 적중했습니다. 어, 그래? 네. 음, 확실히 발육 상태가 좋아졌군, 그래. 아, 여보세요. 네, 연구실입니다. 사장께서요? 거기까지요. 불행히 얼굴에 화상을 입어서 좀 흉하지만 인간성은 다시 없는 사람이야 상처를 하셨나요? 총각인 모양이야 <웃음> 그야 고려해보겠지만 저도 미스예요 사장님 <웃음> 아, 아, 그걸 누가 모른댔나 아, 아. 아. 들어오시오 부르셨습니까? 네. 이번에 특허기에 제출한 타이칼정은 평이 아주 좋아. 곧 기쁜 소식이 올 거예요. 아, 네. 앉으시오. 예. 에... 앞으로 우리가 할 일이 많은데 박 기사의 노력이 기대됩니다. 힘써보겠습니다. 
같은데 박기사 예 아직 독신이란 얘기를 들었는데 <웃음> 네 그럼 상처를 했죠 벌써 오래됩니다 그럼 재혼을 해야지 <웃음> 독신이 편합니다 <웃음> 에, 마땅한 사람이 하나 있는데 내가 중신을 한번 해볼까요? 응? 글쎄요. <웃음> 에... 여러모로 박기 사에게는 좋은 대필이 될수 있는데. 머리 열고 얼른... 있어. 어떡해? 오, 미스바. 왜 집에 안 올라오는 거야? 시간 있어야죠. 왜 없어? 참, 미스바 아버지 장가 간다면서? 네? 우리 아버지가 그러시던데 오래간만에 고래비신제를 면하기로 했다고. 아니... 미스바! 미스바! 왜 골랐어? 왜 때려오세요? 저 커피나 한잔 합시다. 착각선이 있어요. 미스박은 아무리 봐도 아름다운 여자야. 저 미스박 아버지한테 내 포부를 말씀드려야겠는데 미스박은 어떻게 생각해? 그거의 차이죠. 아니, 난 미스박의 의사를 묻고 있는 거야. 어, 자세한 얘긴 히름이 좋겠군. 고마워. 자. 야, 쫄쫄이 제법이다. 응? 오, 저 아식 저거 하나 낳았구나. 새끼. 헤이, 참뭐 드실까? 커피 두 잔. <웃음> 참, 저... 응? 새끼 잘 논다. 어. <웃음> 저... 인사하지? 마이 걸프렌드. 나 양대학 영문과 있어. 얜 중학 동창입니다. 자식. <웃음> 얜 괜히 쟤는 죽이지? <웃음> 두 번째 뱀니다 일전엔 수고가 많았죠? 아니, 이 어떻게 된 거야? 넌또 어떻게 되니, 소식도 없이. 어. 응. 아버지 집문 아닌데, 우리 집에 와서 자고 앉아 있어. 응. 응. 기가 막혀. 아니, 가십니까, 미스바? 가만 있어. 내가 잡아올게. 아니, 내가 가야 돼. 저기 집에 지독해. 기다려. 응. 그런 법이 어디 있어? 뭘 말이야? 대체 넌 너무 금방져. 김지배가... 아니, 뭐예요? 너 때문에 체면을 무릅쓰고 싸웠는데 고맙다는 인사는 없고... 뭐? 수고했어? 어느 나라시 인사법이냐, 그게? 말 조심해, 괜히. 너나 말 조심해. 말다 했으면 가져. 교통방해돼. 언제 또 만날까? 나 같은 사람 만날 필요 없잖아. 갑자기 만날 필요성을 느꼈어. 아이스크림 좋아해? 따라와. 그냥 해줄 순 없잖아. 
헤이, 크림 여섯 개만 줘. 어? 왜? 그걸로가 다 주제예요? 얼음이란 먹을수록 갈증이 나거든. 근데 말이야, 날 어떻게 생각해? 재밌다고 생각해. 설마 불량 청년으로 취급되는 건 아니겠지? 왜? 걱정돼? <웃음> 그 정도는 괜찮을 거야. <웃음> 재밌는 아가씨야. 자, 먹어. 여전에 미스박이 준그 백장미 말이야. 응. 우리 어머니 갖다 드렸더니 별안 좋아하시지 않았어? 응. 우리 마마는 백장미 유독 좋아하시거든? 언제 우리 집에 놀러와? 소개해 줄게. 참 좋겠어. 어머니가 계시니까. 아니, 미스박은 어머니가 안 계셔? 응. 오, 그래? 어머니 얼굴 주사 기억 못하는 사람 참 불행해. 마치 태양을 모르는 사람처럼. 그렇다고 비관할 건 없어. 이 다음에 시집 가서 어머니가 되면 마찬가지야. 아기 잘 커요? 네. 이름은 뭐라고 지었어? 아직 생각 중이에요. 네. 아주머니도 초대기를 이 집에서 나셨다고요? 지금은 기회가 제법 커서 연애를 한다. 어머나, <웃음> 얼마나 대견스러우실까? 그러고 보면 우린 늙었죠. 아이, 아직도 젊으신데요, 뭐. 아이, 아이 더 놀다 가세요. 아이, 가야 해요. 지금 작은 놈이 앓고 있어서. 아이, 그럼 이꽃좀 꺾어 가세요. 저대로 두고 봐야죠. 그래야만 내년에도, 내후년에도 두고두고 볼게 아니에요? 아이, 아주머니는 이 정원에 애절한 사연이라도 있으신가 봐요. 아이, 애절한 사연? 애기 아버지가 키는 거예요. 네. 곧 독주회가 있다나 봐요. 네. 그럼 안녕히 계세요. 그럼 또 들리세요. 여보세요? 아니, 누구를 찾으세요? 네, 지난 날에 이 집과 인연이 좀 있던 사람입니다. 아, 네. <웃음> 누구신지 바이오링을 아주 훌륭하게 키시는군요. <웃음> 저의 주인이에요. 어. 장미가 참 아름답군요. 아, 좋아하세요? 네. 전에 이 집에 살던 사람들이 심어놨던 것을 소홀히 갖고 와서 좋아하시면 한손에 드리죠? 아닙니다. 저대로 봐야죠. 그래야만 내년에도 내후년에도 두고두고 볼게 아닙니까? <웃음> 실례했습니다. 미스 박, 응? 한 가지 물어볼 게 있는데 좋아? 뭔데? 난 지금 미스 박을 좋아하는 모양이야. 어때? 오늘 수고했어. 잘 가. <웃음> 언제 또 만나? 약속할 거 없어. 잘 가. 굿나잇. 늦었구나. 학교에서 오는 길이냐? 어디 볼 일이 좀 있었어요. 밤에 무슨 볼 일이야? 
왜 그런 눈으로 보니? 응? 이젠 애비 말이 말 같지도 않단 말이지? 음, 그럴 게다. 그래, 밥은 먹었니? 내 말이 안 들려? 왜 울어? 말을 해봐! 아버지가 징그러워 못 보겠으면 못 보겠다든가, 응? 나도 다 알고 있어요. 숨은 일이 없어요. 결혼하신 대죠? 응? 근데 뭐 저한테 신경 지르세요? 아버지 전대를 하세요. 예, 경수가. 예, 그건 오해다. 난 결혼 못해. 벌써 20여 년 전에 그런 사치스러운 인생에서 매장을 당한 사람이야. 내겐 다만 네가 있을 뿐이야. 너만이 내 전부야. 평수가, 자, 들어가자. 응? 아버지. 엄마, 엄마. 어, 왜들 이러니? 이거 입었어요. 뭘? 오빠 방에서 붙었어. 그럴 리가. 정말이야? 이걸 보세요. 응? 사랑하는 미스파. 왜 그래? 전수가 연애를 하나 봐요. 뭐? 연애를 해? 그림은 나쁜가요, 뭐? 걔는 연애 좀 하는 게 좋을 게야. 그건 왜? 사랑을 알게 되면 온순해지고 진실해지는 법이라오. 요 <웃음> 경험자는 역시 다르군. 원이 당신도. 그러다가 애들에게 연애 장려하게 구려. <웃음> <웃음> 그래, 지금 방에 있니? 응. 엄마, 빨리 가봐. 응? <웃음> 어디? 아버지, 연애가 뭐야? 공부들이나 하시지. 어쩜 이렇게 닮았을까? Welcome. 기다렸어. 잊지 않고 초대하니 기특하군. 자, 들어. 어, 많이들 모였군. 귀하신 몸으로 이런 데를 나오시다니. <웃음> 생일 파티가 왜 이렇게 시시해? 어? <웃음> 벌써 다 먹어 치운 게라구나. <웃음> 저 아저씨들 웃기는 왜 웃어? 나 지금이 어느 때라고 생일을 차리니? 너 목화 연애 중이라 바쁘겠구나. 제 씨. 아까 전에 난 미안하게 됐다. 제 씨. 거짓말이었구나. 날 모셔온 영권은? 실은 그 문제 때문에 이렇게 모여봤어. 음. 총은 쏘라고 준 것. 분통은 터지라고 있는 것이라. <웃음> 학교에서도 말했지만 
우리들마저 침묵을 지키고 맹종한다면 국가의 장래가 너무나 암담하지 않아? 날로 높아만 가는 사회의 일원을 못 들은 차면서 학원에 파묻힌 면하게만 열중한다면 그럴 때가 아니라고 생각해 우린 지금 밖으로 눈을 돌려 불의와 협잡으로 가득 찬 유정자들을 몽롱한 꿈속에서 깨우쳐야 한단 말이야 과연 젊은 정착도에 발언엔 폐기가 있어 좋아 농담할 때가 아니야 민권을 다시 찾느냐 못 찾느냐는 판가리 싸움을 우리가 도맡을 때가 왔단 말이야 음, 대거리 복잡하군 최악의 경우엔 우리들이 앞서 거리로 뛰어나가야 해요 정말 학생운동이란 그만큼 순수하고 강력한 거예요 따님이신가요? 어 처음 내 소개하지 평수가 인사해라 김영길이 열시다 아버지가 기다리던 책이 왔어 어, 지난번 서독에 주문하신 거 말이죠? 그렇지 네 회사로 왔기 때문에 제가 가져왔습니다 평수가 오늘 영화 구경을 김군하고 같이 가기로 해라 아버지는 책을 좀 봐야겠다 응? 아, 박지사님 감사합니다 아, 난 그만 실례하겠어 어떻게 할 테야? 같이 일해줄래? 난좀 생각해 봐야겠어 내일 학교에서 만나 응? 나. 응. 안녕. 굿나잇. 선생님은 여자친구 많으세요? 없습니다. 여자와 함께 이렇게 거닐어 보는 것은 생전 처음입니다. <웃음> 어머, 그래요? <웃음> 참 조용하군요. 남들이 보면 우린 이상하게 보겠죠? 저 같은 사람하고 걷는 것을 부끄럽게 생각하시는군요. 천만에요. 참 조용하군요. 어, 어, 어. 아가씨 재미 좋으시군 이게 무슨 짓이야? 매춘부 같은 계집애 아니 여보시오 뭐야 넌 말씀이 너무 불순하지 않습니까? 무엇이었지? 저리 비키지 못해? 무엇이라고? 불양자 악진 바람둥이 넌 매춘부야 네 아버지는 문둥이고 뭐, 뭐라고? 아, 아니, 왜 그래? 응? 용기라고 싸웠니? 아니에요 그럼 이러니 친구 자식이 이러니 친구라니 철수라고 강도 자식이 있어요 나더러 매춘부라고 하고 문둥이 딸이라고 하면서 문둥이 딸? 누가 찾니? 그 자식인가 봐요 뭐? 아, 아버지 놔 깜패요 놔 아버지 누구냐? 실례합니다 미스바 있습니까? 망할 자식 내 놈이 찾수냐? 네 그렇습니다 미스박 좀 만나게 해주십시오 이놈의 자식 내놈이 우리 평소길 때렸지 이놈 
잘못했어. 그래 사과하러 온 거야. 난 정말 분했어. 그만큼 미스박을 좋아하고 있었는데. 으시? 내 딸을 좋아한다고? 네. 어림도 없다. 앞으로 손꼬락 하나 까득 해봐라 이놈. 그냥 안 들더라 이놈아. 우리들 문제 간섭 마세요. 뭐라고? 미스박. 얼마나 저할 얘기가 많아. 그리를 꼭 나와. 알았지? 실례했습니다. 돌아가서 고소할 테니 그래 아세요. 뭐 이제 지금? 찰스! 예! 정말 우리 아버지 고소할 때야? 아니 대체 그게 누구냐? 어? 어느 놈이야? 말을 해요 말을 병신과 저도만 맞고 다니면서 말도 못하느냐? 아실 것도 없어요 알 것도 없다니 넌 분하지도 않니? 어디까지나 제 개인 문제 아니에요 아니 뭐가 어째? 엄마 말이지 우리 햇선이가 그러는데 평숙이라는 애 아버지한테 얻어 맞았을 거래. 평숙이라니. 그애 아버지가 우리 회사에 다니는데 문둥이래. 뭐시? 뭐? 문둥이? 누구예요 그 자가? 네? 그럼 그 박기사 말인가? 박기사라니요. 우리 회사 연구실 책임자로 있는 사람인데 그 사람 말이로. 당신도 그런 야만적인 인간을 책임자로 둬요. 당장에 내쫓으세요. 알았어요. 내가 이 길로 회사를 쫓아가서 따지겠어요. 뭔 세상에. 아니 여보. 왜 때렸는지 알아나 봐야 어머니, 할게 아니에요. 어머니 글쎄 그만두세요. 이거 이 바보 자식 같은 이라고. 그럼 난 죽어버릴 테야. 죽어버릴 테야. 뭐? 엄마 연애가 깨질까 봐 겁이 나나 봐. <웃음> 에이구 그래서 펄펄 뛰었구나. 마음대로 하세요. 아이 참. 굿모닝, 서. 굿모닝. 데모 때문에 교통이 거의 차단됐더군요. 나도 쭉 걸어왔어요. 아, 네. 학생들 혈기가 대단하던데. 이거 웬 겁니까? 백장미 좋아하신다고요? 어, 네. 예. 실은 저도 장미를 싫어하진 않아요. 어, 그래요? 어쩌면 제 취미하고 비슷할까 하고. 가만히 생각해 봤어요. 그래요? 하지만 계절이 다 가버렸어요. 제가 꽂아드릴 마지막 꽃잎이 선생님 데스크 앞에서 시들어갈 것을 생각하니까 공연이 센치해지는군요. 선생님 어떻게 생각하세요? 박 기사님 사장님이 오시랍니다. 또 오를 땐 놓고 좀할줄 알아야지. 미안합니다. 나 오시라는 거냐? 두분다 오시래요. 음. 오. 부르셨습니까? 어. 박 기사. 네. 축하합니다. 축하합니다. 어, 축하. 어. 어. 일전에 출연한 발명 특허 말이야. 네. 예. 오늘부로 그 허가가 났어. 아. 그렇습니까? 아, 자, 보시오. 어머, 그래요? 아, 박 기사님, 축하합니다. 아, 그간 본사를 위해서 심혈을 기울인 노고에 대해서 본인은 물론 
우리 사전 직원이 진심으로 감사를 드립니다 이것은 여러분이 협조해 주신 덕분으로 이루어진 성과입니다 오히려 제가 여러분께 감사드립니다 우리 아, 자우간 우리 회사의 일대 경사가 아닐 수 없습니다 오늘 제 집에서 축하의 소연을 베풀고자 하는데 여러분 동부인해서 빠짐없이 참석하도록 해주시오 감사합니다, 네, 감사합니다. 나타났어. 어? 그래? 경찰. 그럼 장소를 맹개이지. 각자 집으로 돌아가는 게 좋겠어. 어. 그리고 연락은 오늘 밤 안으로 하겠으니 각자 집에서 대기하도록. 그렇게 하도록 하지. 음. 눈에 띄지 않도록 조심해서 가. 뒷문을 이용하는 게 좋을 거야. 그래. 곧 손님이 오실 시간인데 준비 다 됐어? 네 근데 저 밖에 사람은 언젠가 우리 천수를 때린 그 사람인가요? 어 만나보면 알겠지만 참 진실하고 얌전한 사람 아, 내가 좀 똑똑히 봐줘야지 벌써 손님도 오시나 보 당신도 어서 옷을 갈아입어요 아, 뭘 입을까요? 또레스가 좋겠지 오늘은 오래간만에 즐거울 마음으로 손님을 대접합시다 <웃음> 안녕하세요 사모님 아유 어서오세요 아니 미스킴이 제일 제기로군 거야 <웃음> 주책 없이 너무 일찍 왔나 보죠? 우원 <웃음> 어서 좀 앉으세요 네. 저옷좀 갈아입고 나올게요 네. <웃음> 무슨 잘못이라도 괜히 내 자식입니다만 집에 있습니까? 아직 안 돌아온 모네입니다 실례했습니다 요즘 학생들 사이에 시끄러운 일이 많으니 보호자께서 각별히 주의하십시오 아, 네. 받아십시오 어? 아니 미스 박 아버지한테 소개해 줄수 없어? 소개하죠 아버지 미스 다오라고 제 호위병이에요 들어갑니다 들어가시죠 <웃음> 어박 기사 어서 오시오 네 어, 따님이신가요? 네 인사해 요자 <웃음> 어머니는 어디 가셨을까? 자제분이 퍽 명랑하십니다 <웃음> 자 내려갑시다 예, 예. 어머니 왜? 그 학생 왔어요 누가? 미스 박이에요 미스 박 그렇게 이렇게 애가 좋으니? <웃음> 어머니는 연애 경험이 없어서 제 마음을 이해 못해요 기가 막혀서 왜요? 아직도 난 너희 아버지하고 연애를 하고 있단다 <웃음> 사람 죽여 <웃음> <웃음> 준비 다 됐어? 네다 됐어요 그럼 방해가 될 테니 전 실례하겠군요 <웃음> 쟤는 무슨 소리야 아이가 좀 이상해졌어요 그 박기사 딸을 보더니 그런 모양인가 원 당신도 <웃음> <웃음> 당신은 아름다워 오늘따라 유독 황홀 손님들 기다리는데 내려갑시다 네 
신혼부부와 착각을 일으킬 겁니다. <웃음> 인사하지. 오늘의 주인공 박남호 기사예요. 네. 제 좋으시다. <웃음> 안녕하세요. 아, 이번에 수고가 많으셨다고요. 어머니, 자. 축하드립니다. <웃음> 부끄럽습니다. 제가 소개하죠. 미스 박. 우리 어머니셔. 어머나, 이렇게 어여쁜 따님이 있었군요. 자, 저리 갑시다. 많이 드세요. 자, 앉으시다. 응? 앉아요. 아버지, 왜 기분 나쁘세요? 아니다. 아버지 얼굴이 좀 이상한데 뭐. 아무렇지도 않다. 근데 아버지, 사장부인 말해요. 참 이쁘죠? 미스 박. 어. 어른들 노는데 재미없죠? 나가지? 음. 박 기사님 많이 드세요. 미스바, 응? 아버지 기분이 좋지 않은 것 같은데 왜 그래? 벌레 우리 아버지는 이름 화려한 모임에 나오시길 꺼려하셔. 아, 얼굴 때문에? 아무리 성격이 그러셔. 근데 왜 그렇게 됐어? 전쟁의 선물이야. 음. 비참하지? 좀더 <웃음> 드세요. 네. 왜 이쁘지? 근데 말이야, 천천 죽고 죄치마냐야. 그래? 아, 아까 그 그만둬 있지. 사장 부인이 데리고 돈 자식한 말 있어. 응? 이런 소리 절대 내서는 안 돼. <웃음> 내 사모님 술 한잔 더 먹고 올게. 사모님 축하합니다. 네. 한잔 주십시오. 네. 감사합니다. 자, 어서든지. 뭐좀 드시죠? 아닙니다. 전 원래 술이 약해서. 그럼 뭐 시원한 것을 올릴까요? 괜찮습니다. 저 제가 잘 아는 분에 박 기사님과 흡사한 분이 계셨어요. 대동아 전쟁 때. 만주 벌판에서 돌아가셨지만 박 기사님처럼 약학 계통을 전공하셨어요. 세상에는 비슷한 인상을 가진 사람도 많은가 보군요. 아, 실례했어요. 아니 왜 그러? 아, 아니 아무것도. 갑시다. 경희가 그렇다면 그 애는 내 자식이란 말인가? 아니 아버지 왜 그러세요? 어 철수라고 그랬지? 이리 좀와 이렇게 귀여운 사람을 내가 때려서 군그래 못 먹는 술을 좀 먹었더니 골치가 아파서 머리 좀 식히고 와야겠어. 무슨 기분 상하신 일이라도 있었나? 아니. 
뉴스? 나좀 팔이다 줘. 그래. 오빠, 전화. 전화? 말이야, 지금 곧 아현동으로 오래. 아현동? 응. 알았어. 미스 박, 미안해. 나 지금 급한 일이 생겼어. 응. 수미야, 응? 엄마한테 오빠 넣는다고 전해줘. 응. 자, 그럼. 너 오빠 못 봤니? 아현동에 급한 일이 생겼대. 뭐? 오늘 밤에 좀 늦어질지도 모른대. 아버지? 지금 들어왔니? 아버지. 음? 아니, 네가 이것을. 아버진 바보야. 바보. <웃음> 평수가 아직 안 바보다. 살아있는 성장이. 전에는 이유 없이 결근하신 일이 없었는데요. 웬일일까요? 퇴근하고 제가 한번 찾아가 봐야겠어요. 박 기사님의 이력서 좀 보여주세요. 알아볼 일이 있어서 그러는데요. 어, 네. 이건데요. 손님 오셨어요? 누가? 저기. 어떻게 오셨습니까? 참 어젠 실례가 많았습니다. 천수 아버지. 아니, 무슨 오해를 하고 계신 게 아닙니까? 진정으로 말씀해 주세요. 모든 걸다 알고 왔어요. 지금 와서 저를 속인들 뭘 하시겠어요. 정말 당신이 이렇게 살아계실 줄은 꿈에도 몰랐어요. 왜 말씀이 없으세요? 네. 저예요. 형이에요. 당신이 그처럼 사랑해 주시든 형이를 모르시겠어요? 왜 우리는 이제야 만나게 됐을까요? 원망스럽습니다. 원망스러워요. 아니, 부인. 그건... 전사 통지를 받고서 당신이 돌아가셨으리라고는 믿지 않았어요. 어딘가 이 세상에 살아계시리라고만 믿었어요. 어린 걸 안고 삼팔선을 넘으면서도 나만으로 가면 당신을 만날 줄 알았어요. 그랬건만 운명은 이렇게 야속했군요. 
মতন অলগুড়ি গুলোকে কাজে তেল চড়ে পুই চিন্তা মাস কই বস তাই গুলো তো রাখ দিবি অমনি যোগ বেনি দিছে ইলশিনসং সাজংরো সাইমুর আগেতান আলসু অমনেন গাল নুগু মারসমে শিনগায়ো পাংনামো গিসাগা সাপ্যারল বনে ওয়াসো নে হো মুসেন মার তরন ইরে অপসসো별로 없었습니다만 아침 결에 사모님께서 박사님의 신원 조사를 해간 일이 있었어요. 네, 아내가. 네. 여보, 이래서는 안 돼요. 인성을 잃지 맙시다. 아무 말씀도 말아주세요. 제 귀에는 아무 말도 들리지 않아요. 아무것도 보이지 않아요. 다만 당신이 있을 뿐이에요. 우리는 서로가 현재의 위치를 잡아려서는 안 됩니다. 우리들을 이렇게 갈라놓고도 또 다시 이렇게 만나게 한 것은 운명의 장난이라기보다 신의 계시라고 믿고 싶어요. 넌 이미 20년 전에 죽은 사람이요. 죽은 사람한테 무엇을 바랐겠어? 당신은 엄연히 내 앞에 이렇게 살아 계시잖아. 그 옛날 입들에서 우리는 얼마나 진실하게 사랑하고 행복했어요. 그것을 잊으셨어요. 우리는 그 잊어버린 우리들의 모든 것을 다시 찾는 거예요. 당신한텐 엄연한 가정이 있지 않소? 당신 여하에 따라서 여러 사람이 불행해진다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 현재 저는 그만한 여유를 가지질 못했어요. 또 갖고 싶지도 않아요. 과거는 한낱 기념품에 지나지 않는 것이오. 현재와 내일이 있을 뿐입니다. 
그 이혼은 내일을 위해서 우리는 냉정해야 합니다. 나를 잊어주시오. 잊어주시오. 그것만이 나 같은 사람을 사랑해주는 유일한 방법일 것이오. 아니, 여... 몰라. 몰라. 말할 수 없어. 나도 남자야. 비밀은 지켜줄 테니까. 말해줘. 미스바, 인간이 이 세상에 태어난 경위만은 알고 살아야 할거 아니야? 아버지가 누구고, 어머니가 누군 같지만 알고 살아야 할거 아니겠어? 난 진짜 아버지, 어머니가 누군지 얼굴조차 기억 못해도 이렇게 살아가고 있어. 그럼 난 알아야겠어. 미스바, 난 믿어. 아버지의 비밀을 얘기해줘. 절대 비밀은 지킬 테니까. 자, 이렇게 내가 애원하잖아. 말해봐. 하지만 그것만은 말할 수 없어. 용서해줘. 좋아. 안 되죠도 좋아. 다 알고 있어. 난 여태까지 속아서만 살아왔어. 바보처럼. 철수. 여보, 할 얘기가 있거든 하구려. 무슨 얘기를 해요? 우리들은 해야 할 얘기가 있는 줄로 알고 있는데 근 20년 동안의 결혼 생활이 오늘의 이런 결과를 가져오리라는 예측을 전혀 하는 배는 아니지만 말씀하세요. 얘긴 당신이 해야지. 항상 예측을 잊지 못해하던 당신에게 이제 그 결과는 오고야 말았으니까. 당신 앞에 나타난 과거의 남편이 누군 줄 나는 알았어. 모든 것이 꿈만 같대. 그러나 내가 당신을 사랑하는 마음만은 변함이 없어. 누구의 죄도 아니오. 모든 것은 당신 마음에 달려있어. 이 마당에 내가 무슨 힘으로 당신을 막겠어. 여보. 철수 녀석이 이제 제법 커서 의로 행세를 하려들고 철수가 천전을 쫓아서 저희 아버지를 찾아줘야지. <웃음> 진작 울 사람은 나요. 난죄 많은 사람이에요. 그러나 내가 당신과 우리 귀여운 애들을 위해서 살아왔다는 것만은 알아주세요. 천사 아버지가 엄연히 살아 돌아온 이상 양심을 속여가며 이 가정이 머무른다는 것이 괴로울 뿐이에요. 갔다 오니 점심 먹었니? 네 먹었어요. 아버지, 전 누구의 자식입니까? 누구의 자식이에요? 제게 아버지가 둘이 있다는 말씀입니까? 어머니 어떻게 된 거예요? 철수야, 전이 나이를 먹도록 감쪽같이 속아서만 살아왔군요. 바보처럼. 오냐, 철수야. 아버지. 
长青，长青，长青，长青，长青，长青，长青，长青，阿伯子，长青，长青，阿你，长青，长青，长青。진탕인데 곧 회복될 겁니다. 네. 여보세요? 네, 그렇습니다. 네? 뭐라고요? 우리 천수가요? 아니, 천수 아버지라니요. 천수야. 여보, 조용히. 철수야, 엄마 알아보겠니? 철수. 어머니. 아버지를 만나봤어요. 정말이에요. 근데 어디 계세요? 철수야, 너 우리 아버지. 어, 너 우리 아버지. 할건 없어요. 온라인 오고야 말았어요. 아버지 데려다 주세요. 내 어머니. 어머니. 예예야. 미스바, 아버지를 찾아와. 어서. 안 돼. 그렇게 안타깝게 듣고 싶었던 그 한마디. 그러나 나는 이미 당신의 남편도 아니 철수의 아버지도 아니며 나는 오로지 안개와 같이 몽롱한 지난 날의 온갖 행복스러웠던 추억도 목마르게 그리던 희망도 모두 저버리고 먼 길을 떠나는 한 사람의 낙원입니다. 내가 너무도 사랑하던 사람들의 참된 행복을 위해서는. 이 땅에 돌아오지 않았어야 할이 사람을 영원히 영원히 잊어주십시오. 다만 의지할 것 없는 불쌍한 내딸 평숙의 앞길을 부탁하오니 철수와 같이 곱게 곱게 길러주시오. 철수.
어쩔 수 없으니 실험 없는 세월이 흘러가도 해마다 흰 장미꽃이 만발할 무렵이면 나는 이 땅덩어리 머나먼 어느 한 구석에서 내 목숨보다 귀한 사람들의 행복을 빌며 흐느껴 울겠죠 철수 어머니 마지막 후 당신을 나의 아내라고 부릅니다 사랑하는 나의 아내 사랑하는 나의 아들 딸이요 당신들의 행복을 비는 마음만이 간절합니다 아, 당신들을 버리고 가야만 하는 이내 숙명 사랑하는 나의 아내 경희 그리고 절수여 평수가 길이 길이가 안녕이 <웃음>